പഞ്ചാബിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ബി ജെ പി ശിരോമണി അകാലിദൾ സഖ്യവും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം തീരാൻ ഇനി അഞ്ചു ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി അകാലിദളിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായ ബിക്രം സിംഗിന്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അകാലിദൾ ബി ജെ പി സഖ്യം കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എവിടെയെന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രഖ്യാപനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയം മുതിർന്ന നേതാവ് അമരീന്ദർ സിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതോടെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിലെത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം സിദ്ദുവിന്റെ ക്യാമ്പ് മൌനത്തിലായെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് അകാലിദൾ ബി ജെ പി സഖ്യമാകട്ടെ അമരീന്ദർ സിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇന്നു മുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദലിനേക്കാൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്ന ബി ജെ പി ആ തന്ത്രങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് നാലാം തീയതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ടാം തീയതി പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കും അതിനു മുമ്പുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പഞ്ചാബ് ഇന്നു മുതൽ കടക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദിലീപ് ഗോവയിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആർ എസ് എസിന്റെയും പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ എം ജി പിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുമെന്നും ആർ എസ് എസിനെ അനുനയിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചു അതേസമയം മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അരി അഞ്ച് ലിറ്റർ സൌജന്യ പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കാസിനോകൾ പൂട്ടിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ഗോവയിൽ അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും എന്നാൽ മറാത്തിവാദികളായ ഗോമന്തക് പാർട്ടി പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതും ആർ എസ് എസിന്റെയും പ്രധാന കക്ഷിയായ എം ജി പിയുടെ പിന്തുണയില്ലാത്തതും ബി ജെ പിയെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അഴിമതി പാർട്ടി എന്ന പേരുദോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ അക്കത്തിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയ കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ യുവാക്കളെ മുൻനിർത്തിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് പ്രതാപ് സിംഗ് റാണ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മത്സരംഗത്തുണ്ട് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അരി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചസാര കോളേജുകളിൽ ഫ്രീ വൈഫൈ അഞ്ച് ലിറ്റർ സൌജന്യ പെട്രോൾ തുടങ്ങി നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങളുമായാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആം ആദ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചെത്തിയ എൽവിസ് ഗോമസിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ആം ആദ്മിയുടെ പോരാട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മികാന്ത് പർസേക്കറെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുവെങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുൻ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനോഹർ ലാൽ പരീക്കറെ മുൻനിർത്തിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണം ആർ എസ് എസ് നേതാവ് സുഭാഷ് വെല്ലങ്കർ രൂപീകരിച്ച ഗോവ സുരക്ഷക് മഞ്ച് ബി ജെ പിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശിവസേന കൂടി കാവ്യസഖ്യത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ക്യാമറാമാൻ ശൈലേഷ് കലായ്ക്കൊപ്പം മനുശങ്കരൻ ദില്ലി കെ പി സി സി വിശാഖ വിശാല നിർവാഹക സമിതി യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും രാവിലെ പത്തിന് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിലാണ് യോഗം കെ മുരളീധരന്റെ വിമർശനത്തിന് ശേഷം തിടുക്കപ്പെട്ട് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്ന വിമർശനം യോഗത്തിൽ ഉയരും മതിയായ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിട്ടുനിന്നതിനെതിരെയും വിമർശനം ഉയരും ആറുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു കെ പി സി സി യോഗം ചേരുന്നത് ഇതും മറുവിഭാഗവും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പൾസ് ഇമ്യൂണോ പോളിയോ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ നാളെയും ഏപ്രിൽ രണ്ടിനുമായി നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്കാണ് ബൂത്ത് തലത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈ മാസം മുപ്പതിനും മുപ്പത്തിയൊന്നിനും വീട് വീടാന്തരം കയറി പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റ് സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികളെ കൊല്ലം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു കൊല്ലം ജില്ലാ കോടതിയാണ് പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അടുത്ത മാസം ഏഴിന് ഹാജരാക്കാൻ ബംഗളൂരു അഗ്രഹാര ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മധുര കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന
ബേസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പെൻഡ്രൈവ് സ്ഫോടനം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കൊല്ലത്ത് പ്രതികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്താൻ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സതീഷ് ബിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കിയ അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ ടെർമിനൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ടെർമിനലുകൾ ആഭ്യന്തര സർവീസിനായി മാറ്റും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണം എൺപത്തിനാല് ചെക്ക് ഇൻ കൌണ്ടറുകൾ എൺപത് എമിഗ്രേഷൻ കൌണ്ടറുകൾ പത്ത് എയ്റോ ബ്രിഡ്ജുകൾ പത്ത് എസ്കലേറ്ററുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എലവേറ്ററുകൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സജ്ജമായ പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണിത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇമേജിങ്ങോടെ സി ടി സ്കാനിംഗ് ബാഗേജ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സംവിധാനം മൂവായിരം സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ അത്യാധുനിക സെക്യൂരിറ്റി റെസ്റ്റ് ഹൌസ് തുടങ്ങി സുരക്ഷയ്ക്കായി വൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ടെർമിനൽ ഫ്ലൈ ഓവർ ഏപ്രൺ എന്നിവയ്ക്കുൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപ മുടക്കിയാണ് സിയാൽ പുതിയ ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് സിയാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എ എം ഷബീർ നമുക്ക് നാലായിരമാണ് പീക്ക് അവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതിൽ രണ്ടായിരം ഇൻകമിങ്ങും രണ്ടായിരം ഔട്ട് ഗോയിങ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ ടെർമിനലിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ചെക്ക് ഇൻ ഏരിയയിൽ എൺപത്തിനാല് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഭാവിയിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സ് വരെയാകാം തനത് കേരളീയ ശില്പഭംഗിയിലാണ് കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ആഭ്യന്തര രാജ്യാന്തര ടെർമിനലുകളുടെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ രണ്ടര ഇരട്ടി വിസ്തൃതി പുതിയ ടെർമിനലിനുണ്ട് പുതിയ ടെർമിനൽ മാർച്ച് രണ്ടാം വാരം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും ടി ത്രീ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ടെർമിനൽ ആഭ്യന്തര എയർലൈൻ സർവീസിനായി മാറ്റിവെക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ഡിവൈഎഫ്എ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളന നഗരിയിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ദീപശിഖ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി കുടീരത്തിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു ഡിവൈഎഫ്എ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രീതി ശേഖർ പി പി റജീന എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ദീപശിഖ പ്രയാണം ഒന്നാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേരും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളന നഗരിയിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ദീപശിഖ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികളുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രീതി ശേഖറിന് കൈമാറി എല്ലാ മേഖലയിലും സംഘപരിവാർ ഇരച്ചു കയറാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അതിനെ തടയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലാണ് മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവിടെയാണ് ഈ യൗവനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ജയേഷിനേക്കാൾ അറബിയപ്പെടുത്ത് മരിച്ച ജയേഷിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജിജേഷിന്റെ രക്തസാക്ഷി സ്തൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയത് ഇതേത് സംസ്കാരം ഇതാണോ ഹിന്ദുത്വ സംസ്കാരം കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിലെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി മേനപ്രത്തെ പുഷ്പൻ വേദിയിലെത്തിയതും ആവേശമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്കിലെ അത്ലറ്റുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ എൻ ഷംസീർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദിവ്യ നേതാക്കൾ പി പി റജീന ബിജു കണ്ടക്കൈ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കതിരൂരിലെത്തിയ ദീപശിഖയോടൊപ്പം പിണറായി ബ്ലോക്കിലെ അത്ലറ്റുകളും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മാഹി വരെ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്കിലെ അത്ലറ്റുകളും ദീപശിഖ പ്രയാണത്തെ അനുഗമിച്ചു രക്തസാക്ഷികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കൈമാറിയ ദീപശിഖ ഒന്നിന് കൊച്ചിയിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളന നഗരിയിൽ തെളിയിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ആർ എസ് എസ് കാർ മർദ്ദിച്ച വിഷ്ണുവിനെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചു വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എം വി ഗോവിന്ദൻ അനാവൂർ നാഗപ്പൻ വി ശിവൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവരും കോടിയേരിക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു സ്ത്രീകളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും സമീപനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് യുവജനങ്ങൾ പൊരുതണമെന്ന് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാ സുന്ദരരാമൻ ഡിവൈഎഫ്എ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പെരുമ്പാവൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുവതീ സംഗമവും സ്ത്രീ സമത്വവും പൊതുബോധവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സുധാ സുന്ദരരാമൻ സംവിധായിക വിധു വിൻസെന്റ് എഴുത്തുകാരി ദീപ നിഷാന്ത് ഒളിമ്പ്യൻ മേഴ്സിക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കൊച്ചി സെന്റ് ത്രാസാസ് കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികൾ
and Alvin's sister, Maria Shaji. Uh, three of them, Daisy twisted my hand. Maria Shaji was blocking me, blo blocking my way. And she had to hold and there's something wrong with my abdomen. And the other lady was just blocking my way. चलचि स्वदेशी रेशमा जडिंग मलया सीम प्रतिभा आदर नोर्त अमेरिकन फिलिम अवॉर्ड प्रख्यापी मिचन पोली मिचिया मंजु वार्वर तेरे दिलीश बोत संविधान महेश प्रति मिचित्रेरे राजीव रवि मिचायक जूल न्यूयॉर्क अवार्ड दान चुनाव ो नीलो बेदामो एंटेड़ी नट्स दिवस आरोग्यम मेचपड़ोपम हृदरोग अर्बुद अकाल मरण इवेद पठन दिवस नट्स कहते हृदरोग सा अर्बुद साकाल मरण साट्स कह श्वासोश संबंध रोग पगुम प्रमेह साजी लोर्वीजियन यूनिवेटी ऑफ सयस आजी गवेशक पठन नीलकड़ी कशुवंडी नारिकल मग्नीष्यम पोली अणसाचुट फाट मुद्लू इव हृदय संबंध में रोग प्रत्येक आंटीक्सीडेंट्सोधिकारी